మా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను మా ఫ్రెండ్ తక్కువ ఖర్చుతో కొంచెం తక్కువ ఉన్న వాటర్తో కూడా చిన్న ట్యాంక్లో కట్టించి వాడుతున్నాడు అని చెప్పి చెప్పాను కదా అదే వచ్చాను ఈ రోజు రావడం జరిగింది ఇక్కడికి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది చాలామంది మనం ఫామ్పౌండ్స్ పెడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇంకోటి గుంతలో గొయ్యి తవ్వి అందులో పేపర్ వేసి పెడుతూ ఉంటారు మనకు అలా పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ పేపర్ ఖరాబ్ పాడైపోయిన తర్వాత ఆ వాటర్ అనేది భూమిలోకి ఇంకిపోతాయి అది మనకు మించిమించి మీరు డైలీ ఒక థౌజండ్ లీటర్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను మీకు థౌజండ్ లీటర్స్ ఆ ట్యాంక్లో మీరు పెట్టారంటే ఎంత లేదా ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ లీటర్స్ మనకు తెలియకుండానే వాటర్లోకి ఇంకిపోతాయి అనమాట అది మనకి అది మనకు ఖచ్చితంగా మనం కనిపెట్టలేము అందరూ మనం పోసినట్టే ఉంటాయి కదా అనుకుంటాం భూమిలోకి ఇంకిపోతూ ఉంటాయి కదా ఈ విధంగా ఇంచుమించు దానిమే కొంచెం డబ్బులు కాస్ట్ అవుతుంది దీనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖర్చు అవుతుంది దానికన్నా కాకపోతే ఎంత వాటర్ ఉన్నా కానీ ఇందులోనే ఉంటుంది తక్కువగా వాటర్ ఉన్న మీకు చూపిస్తాను కాల్ తెలియాలంటే మీకు ఒక్కొక్కటి మీకు ఐదు రింగులు తీసుకున్నాడు అయినా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా అంటే ఇది ఒకటి థౌజండ్ లీటర్స్ అండ్ కెపాసిటీ ఇది ఇంకా దీని ఇంకా వస్తుంది ఇంకా ఇంకొక రింగ్ వస్తుంది ఈ రెండు కలిపి టూ థౌజండ్ లీటర్స్ అనమాట కింద చిన్న బీస్మెంట్లో కట్టడైనా ఇది ఏమైందంటే తను కొన్ని రెండు ఎకరాల పొలంలో ఎంత స్లోప్ ఉంది కిందకి ఇదే హైట్ ఉందనమాట కాబట్టి నార్మల్గా మనం ట్యాంక్ అయ్యి కట్టాలంటే హైట్లో కడతా ఉంటారు లేదా గ్రౌండ్ ట్యాంక్ పెట్టుకుని గ్రౌండ్ మోటార్ ద్వారా తీసుకుంటారు ఇది కొంచెం ఇది ఒక ఆలోచన ఏంటంటే మనం ట్యాంక్ మడి అంటుంటాం కదా ట్యాంక్ మడి కానీ చెరువు మడి కానీ అంటే మన పొలం అయితే ఎక్కడైతే ఉందో పొలం మొత్తం మీద ఎక్కడైతే మెరక ప్లేస్ హైట్ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ మనం ట్యాంక్ మళ్ళీ చేసుకుంటాం ఆ ఉన్న నీళ్ళని అందులో స్టోరేజ్ అవుతే మనం తర్వాత ఏ తోటకైనా పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది కాబట్టి ఇతను ఏమంటే కాలువ సిస్టమ్ కాదు ఇది అంత డ్రిప్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇతను పొలానికి ఇవ్వండి ఇదే బార్డరు ఇతను లాస్ట్ ఎండింగ్ బార్డర్ మనం నుంచి ఉన్నది ఎండింగ్ బార్డర్ ఇదే మనకి హైట్ ఎక్కువ ఉందని కాబట్టి మీద అంతా డౌన్ మొత్తం కిందకి స్లోపే ఉందో ఇక్కడ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇలాగ దీనికి ఇది మన మోటార్ కనెక్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వన్ ఇంచ్ వాటర్ కూడా మీకు ఇందులోకి స్టోరేజ్ అవుతాయి అనమాట ఇందులో నుంచి ఇలాగ ఇందులో నుంచి మీకు లోపల నుంచి దానికి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది ఆ మూల నుంచి ఇది నిండిన తర్వాత మీకు వాటర్ అనేది అటు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ కింద నుంచి ఇలా ఇలా పైప్ లైన్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇది కూడా నిండుతుంది రెండు కూడా నిండిపోతాయి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కింద పైప్ కనిపిస్తుంది క్లియర్గా ఇప్పుడు వాటర్ ఆల్రెడీ పెట్టేసాడు అంటే వాటర్ మొక్కలకి ఇవ్వడం జరిగింది మాకు ఇందులో ఏమన్నా మనకి ఏమన్నా మందు ఫర్టిలైజర్స్ కొట్టా ఏమన్నా కలుపుకోవాలన్నా కూడా తెచ్చుకుని ఇందులోనే కలిపేసుకున్నాడు ఇందులో కలిపేసుకుని ఏంటంటే ఇంకా మొక్క మొక్క దగ్గర డ్రిప్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది ఇది కంప్లీట్ నిండిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఈ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుంటాడు అండి ఈ వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ రొటేషన్ అయిపోయి కిందకి మెయిన్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఫ్లాట్ కాడికి మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇది టూ థౌజండ్ లీటర్స్ టూ థౌజండ్ లీటర్స్ మనకి నిండితే థర్టీ మినిట్స్ వస్తుంది అట్లా ఇది ఇది హాఫ్ ఎకరం కొంచెం ఎక్కువ ముప్పై ఎకరం ఉంటుంది ఇది థర్టీ మినిట్స్ వరకు డ్రిప్స్ చాలా బాగా పడుతున్నాయంట మీకు ఆ సింగిల్ అంటే వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ అదే దాన్ని ఏమంటారు వన్ ఇంచ్ వాటర్తో మీకు ఈ ట్యాప్లో ఇది వరకు పెట్టుకుంటే వన్ ఇంచ్ వాటర్తో చూడండి చెప్తాను మీకు ఇటువంటి డ్రిప్లు లైన్స్ ఆరు లైన్స్కి వస్తుంది అట్లా ఇది ఇలాంటి లైన్స్కి ఈ ట్యాబ్లో క్లోజ్ చేసుకుని అన్నీ క్లోజ్ చేసుకుని ఆరు లైన్లకి అట్ ఏ టైం ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకుంటే ఆరు లైన్లకి ఆరు లైన్లకి పడుతున్నాయి నీళ్ళు మామూలుగా ఈ ఫ్లాట్ వరకు కాకపోతే దాని విధంగా ఇది ఆలోచించుకున్నాడు ఇది ఆలోచించే ఒకేసారి మనకి ఇరవై నిమిషాలు పడినా సరే మొత్తం ఈ ఫ్లాట్ మొత్తం మీకు జనరల్గా ఎవరైనా ఏం చేస్తుంటారంటే ఇప్పుడు నేనేమైనా ఫ్లాట్లో పెట్టానంటే ఈ మిడిల్ లైన్ ఒకటి పెట్టనండి ఈ లైన్ పెట్టను ఇది అది సిక్స్టీన్ ఫీట్ అంటే మొత్తం కడికి కడికి పదహారు ఫీట్ల లెంత్ ఉంటుంది నేను మీ ఇప్పుడు నేనే కాదు చాలామంది ఎప్పుడు పెట్టినా సరే సిక్స్టీన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్తోనే పెడతాం ప్లాంటేషన్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ మధ్యలో అనేది మనకు ఉండదు కాకపోతే ఇతను ఏం చేయాలంటే ఎయిట్ ఫీట్కి పెట్టాడు కంపల్సరీ ఎయిట్ ఫీట్కి పెట్టడం వల్ల ఇది మీకు ముప్పై ఎకరం అంటే మామూలు మా పెండల్ దృష్టిలో చెప్పాలంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకరం క్రాప్ ఉంది ఇక్కడ ఇతనికి ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకరానికి అంటే అతను ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు మనం మనకి ఆలోచన వచ్చి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకరానికి మనకి చూసుకుంటే ఇది ట్వంటీ మినిట్స్ వస్తుంది అంటే మీకు అదే మనం ఈ మిడిల్లో లేకపోతే మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్టీ మినిట్స్ వస్తుంది ఒక్కసారి టూ టూ థౌజండ్ లీటర్స్ మనకు నిండిపోతే ఫార్టీ మినిట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు మీకు రెగ్యులర్గా నార్మల్గా కూరగాయలకి డైలీ ఫార్టీ మినిట్స్ వాటర్ డ్రిప్ ద్వారా కంటిన్యూ మంచి వాటర్ కూడా ఉంటే చాలా ఎక్కువ వాటర్ అండి 
అవును కరెక్ట్ అది చిన్న మిస్టేక్ చేసాను ఇంత ఖర్చు పెట్టబోదు ఇంకో త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ వేసుకుంటే నాకు అది అయిపోయింది దీన్ని పెట్టే కాస్ట్కి అది అయిపోయింది ఇంకా బాగుండేది మీరు ఎవరికన్నా కొంచెం ఆలోచన ఉండి మీరు ఎవరన్నా చేసుకోవాలి ఈ వీడియో చూసినారో ఎవరికన్నా ఆలోచన వస్తే కనుక ఈ రింగ్స్ చేసుకునే దానికంటే కూడా ఇక ఇవి ఎంతైతే లెంత్ ఉందో చూసారు మీ పొలాన్ని బట్టి డైరెక్ట్ ఇటుకులతో కట్టుకుని ఒక హౌజ్లా కట్టించేసుకుంటే ఎంత హైటు మీకు దీనికన్నా చాలా బెటర్ అండ్ డబల్ వాటర్ పడుతుంది ఇది ఇది కూడా బాగానే ఉంది కాకపోతే దీనికి ఇంకో త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ యాడ్ చేసుకుంటే మీకు అదే వస్తుంది అది ఇంకా చాలా 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 బెటర్ మనం మీ గొంతు తవ్వించుకుని ఒక ట్యాంక్ మళ్ళీ కట్టుకుని అందులో పేపర్ మీరు వేసుకోవాలన్నా ఒక్క మడికి పేపర్ ఖర్చు చేసుకోవాలన్నా మీకు త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది అంటే ఒక స్టాండర్డ్ థిక్నెస్ మంచి క్వాలిటీ ఉన్న పేపర్ తీసుకోవాలంటే త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది మనకి అటువంటప్పుడు మీకు ఎలా చూస్తారు ఇంచుమించు అది ఎలా ఉంటుందంటే కంప్లీట్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక పంటకు పండు పని చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది ఎవరైనా మనం పొలాల్లో ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు ఎవరైనా గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ నీళ్లు తగ్గడానికి గోతులోకి వచ్చినప్పుడు ఆ కాలు డెక్కలు దిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పేపర్ అనేది ఓల్స్ పడిపోతాయి ఓల్స్ పడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు తెలియకుండా వాటర్ అనేది భూమిలోకి ఇంకిపోతుందో చాలా ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఎటువంటి అవకాశం ఉందంటే దీన్ని ప్రత్యేక మోటార్ అవసరం కూడా లేదు ఇంత కొంచెం హైట్లో ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి మోటార్ లేకుండా జస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుకుంటే మీకు ఇందులో నైట్ టైం స్టోరేజ్ చేసుకుంటారు ఆ వన్ ఇంచ్ వాటర్తో ఇందులో స్టోరేజ్ అవుతాయి మీకు వాళ్ళు ఇప్పుకుంటే నీట్గా మొక్కలు పడిపోతాయి ఏమి భయం ఉండదు మీకు యానిమల్స్ ఏమన్నా పక్కన ఇంకో కుండీ లాంటిది పెట్టుకుంటే దాంట్లో తాగుతూ ఉంటాయి ఆ ట్యాంక్ మళ్ళీ కట్టుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి నేను మీకు ఉదాహరణకు నేను చెప్పినట్టుగానే ఆ నష్టం ఎక్కువ జరుగుతుంది పేపర్ పోతుంది మళ్ళీ త్రీ థౌసండ్ అంటే మళ్ళీ మీరు పేపర్ కొనుక్కోవాలి అలా అని చెప్పి వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో పెట్టుకుని ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకుంటే ఇది ఫస్ట్ టైం కాస్త కాస్ట్ అవ్వ ఉండొచ్చు కాకపోతే కాకపోతే ఇది లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుందండి దానికన్నా ఉపయోగం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మీ నేల మీద భూమిలో ఉన్నది అయితే మీకు కాలువలే కట్టుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాలువలే కట్టుకోవాలి ట్యాంక్ మడి ఇది అలా అవసరం లేదు మన డ్రిప్ ద్వారా ఎలా అన్నా వాడుకోవచ్చు కాలువలు కూడా వాడుకోవచ్చు దీన్ని డైరెక్ట్ పైప్ లైన్ ఇచ్చుకుంటే కాలువలు విధంగా కూడా వాడుకోవచ్చు ఇది నాకు తెలిసి చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామందికి వాటర్ సోర్స్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుందండి వాటర్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉండట్లేదు ఇంకెందుకే ఈ చుట్టుపక్కల ఒకసారి వీడు ఇలాగే మొత్తం చూడండి ఇది ఎలా ఉందో అడవిలాగా ఎక్కడ చూసినా ఏముండవు అలా బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూడు ఇక్కడ అసలు ఎవరు వ్యవసాయం కూడా చేయట్లేదు కాకపోతే ఇతను ఏముందంటే ఇంట్రెస్ట్ మన భూమి మీద మనం బ్రతకాలి అని ఒకే ఒక ఆలోచన మీద ఇక్కడ అయితే మోటార్ కొట్టుకొని సెపరేట్ కరెంట్ తీసుకొచ్చుకొని ఖర్చు కూడా బాగానే పెట్టుకున్నాడు ఇంత దాంట్లో కూడా వ్యవసాయం చేయాలని గట్టి పట్టుదలతో చేసుకున్నాడు కొద్ది గొప్ప వాటర్ ఉన్నాయి వన్ ఇంచ్తోనే దాంట్లోనే చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి మన లాంటి తక్కువ వాటర్లతో ముందు ముందు కూడా ఎవరికి చాలామంది వాటర్ సోర్స్ అనేది మొత్తం తగ్గిపోతుందండి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఇది మంచి ప్లాన్ అని నా ఆలోచన అందు నలుగురికి ఉపయోగపడే ఆలోచన నేను ఇంకా ఎక్కువ చెప్పినా కూడా దీని నుంచి ఎక్కువ విషయం లేదు చెప్పడానికి ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఉన్నకాడు నాకు తెలిసి మొత్తం మ్యాక్సిమం చెప్పేశాను ఈ బేస్మెంట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది రింగుల గురించి సో మా మోటార్ లైన్ అంటే మోటార్ లైన్ కూడా మీకు చెప్పాను కదా ఇది మన మోటార్ దగ్గర నుంచి వచ్చే లైన్ ఇవ్వండి ఇది మోటార్ గురించి డైరెక్ట్ ఇందులోకి వస్తే అంటే ఇది ఎందుకు మీరు చాలా మంది అన్న చింత హైట్ ఎందుకు పెట్టాడు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకో రింగ్ వేసే ఆలోచన ఉందండి ఇంకో తోర వేస్తారు వారా ఇంకో రింగ్ ఆలోచన ఉంది కూడా ఈ హైట్ వచ్చింది తర్వాత ఈ పందిరి హైట్ కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది పైన క్లోజ్ చేసేస్తారు అన్నమాట ఏమైనా చిన్న షీట్ వేసుకుని పైన క్లోజ్ చేసుకుంటాడు మా ఫ్రెండ్స్ అతను మోటార్ అదే మీకు చూపించడం మర్చిపోయాను అలాగే అతని బార్డర్ కూడా ఇంకోండి ఇదే బార్డర్ లాస్ట్ బార్డర్ కనిపిస్తుందా మనం వెళ్ళింది ఆ ఫ్లాట్ కాడికి వెళ్ళింది అక్కడ ఆ మూలకి మొత్తం చూడొచ్చు అని ఇక ఫెన్షింగ్ బార్డర్లో కూడా మనకి మంచి మంచి మొక్కలు వేసుకున్నట్టు చూడండి మామిడి మొక్కలు అని ఇదే లాస్ట్ బార్డర్లో అదే ఎంత వ్యవసాయం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చేసుకోవాలని కాకపోతే బ్యాడ్ అంటే వాటర్ తక్కువ ఉంది అన్ని రకాలు పెట్టుకున్నాడు దానం చెట్లు జామ చెట్లు నాలుగు బొప్పాయి కూడా పెట్టుకున్నాడు మనం ఇచ్చిన నిన్న చూసిన అప్పుడు మనం వచ్చినప్పుడు చూసిన స్ప్లెక్కర్స్ ఫాగర్స్ ఎటువంటి మోటార్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పటిదాకా తిరిగింది అంటే మనం వచ్చే ముందే ఆగిపోయిందంట అంటే ఆపుతుందని చెప్పాను కదా దాని గురించే అది మోటార్ క్లోజింగ్ ఉంది చూడండి సైజు ఇది యాక్చువల్లీ అయితే సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ మీకు కాకపోతే వైండింగ్లో దీన్ని త్రీ ఫేస్ కింద కన్వర్ట్ చేయించారు ఎందుకంటే మాకు త్రీ ఫేస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వస్తుంది కదండి
ఎంత సెటప్ చేయాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అందుకని వచ్చాను అది చూపించుకుంటూ కూడా ఇంకా బాగుంది మీకు నీళ్ళు ప్రూఫ్ కింద చూడడానికి కాకపోతే అవకాశం లేదు అదే అది ఈ మోటార్ అన్న చెప్దాం చూడడానికి అని చెప్పి అనుకున్నాను చూడండి ఇగో మనం చూసింది ఇదే అక్కడ పందిరి కూడా మీకు లాంగ్లో పందిరి కనిపిస్తుంది కదా ఆ పెండల దగ్గరే మనకు అవుతుంది అదే హైట్ ఎక్కువ ఉంది పొలంలో కాబట్టి అది అక్కడ కట్టుకున్నాడు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఉంటాను బాయ్